வணக்கம் மதிவொழி சண்முகம் அப்படின்னாலே அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலத்தில் உள்ளவர் வரைக்கும் திரையுலைகள் அவரை தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது திரையுலைகள் அவர் வந்து திரைப்படம் எடுத்தார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகை நடத்தினார் மதிவொழிங்கிற பத்திரிகை நடத்தினார் அதே நேரத்தில் திரையுலகில் அத்தனை பேர்ட்டையும் அவர் வந்து ஒரு அன்பா பழகி அவருடைய அந்த அந்யோன்யமான அந்த உறவை வளர்த்து கொண்டார் அந்த பாரம்பரியத்தில் அவருடைய தங்கை மகன் பாலேஸ்வர் அப்படிங்கிறவர் வந்து இப்போ வந்து சென்னை பத்திரிகா டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று நடத்துகிறார் சென்னை பத்திரிகா யூடியூப் சேனல் ஒன்று முதல் முதல்ல இப்போ தான் வந்து தொடங்குகிறார் அவர் தொடங்கும் பொழுது ஒரு பெரிய லெஜண்ட் திரை உலகில் ஒரு பெரிய லெஜண்டை வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு எங்கிட்ட வந்து சொன்னார் நான் வந்து இப்போ அந்த லெஜண்டை அதனால் நான் வந்து அதுக்காக பிரியப்பட்டு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக பிரியப்பட்டு அந்த லெஜண்டை வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் அவர் யாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சின்ன வசனம் சொல்கிறேன் எவ்வளோ வசனம் நல்ல வசனங்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு இந்த வசனம் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்குற வைத்தியருக்கே பைத்தியம் பிடிச்சா அந்த வைத்தியர் தன்னுடைய பைத்தியத்துக்கு எந்த வைத்தியர்கிட்ட போய் தன்னுடைய பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்ப்பார் இப்போ புரிஞ்சுதா யாருன்னு ஏன்னா இந்த வசனம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு எக்கச்சக்கமான வசனங்கள் குடும்ப பங்கான வசனங்கள்லாம் ஓகே இந்த வசனம் ஒன்றும் ஃபேமஸ்ஸு அவர் தான் திரு விசு அவர்கள் அண்ணா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் இப்போ அந்த காலத்து ஹீரோயினோட நான் பேசினேன் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோட இளைஞராக இருக்கிற பொழுது சில பழக்கங்கள் நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா அப்படி ஏற்பட்ட பழக்கம் தான் ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஒரு கதா சிறினா தனியாக நடிகனா தனியாக இயக்குனராக தனியாக ட்ராமா ஃபீல்டில் நுழைஞ்ச மாதிரி தான் இப்போ நான் உங்களை அடித்தேன்னு வச்சுக்கலேன் ட்ராமாவில் ரியாக்ட் பண்ணிவிடுவான் சினிமாவில் நான் அடித்த பிறகு நீங்கள் அதுக்காக ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் சொல்கிறது மீசி கொடுக்குது டேன்னு மீசி கொடுக்குது எதுக்கு கதைகளுக்கு பஞ்சங்கிறது நூறு பர்சன்ட் போய் தலைப்புகளுக்கு பஞ்சங்கிறது இரநூறு பர்சன்ட் போய் அதாவது ஏதாவது ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி ஓடி ஒழியணும்னு ஆசைப்படுறானே தவிர ஒரு வெற்றியை என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிற தன்னம்பிக்கை இல்லை நான் ஒரு படம் நடிச்சேன் சார் தப்பா இன்னைக்கு எனக்கு பெரிய டேரக்டர் தான் நடித்து முடித்தா உடனே ஆர்ஜி சார் பார்த்து ஓகேன்னு சொல்லப்பட்டார் சார் ஓகே பார் என்ன கேட்குற யார் வேறு ஒருத்தர் நின்றுருக்கான் திரைக்கதை பண்ண தெரியாது என்ன அந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் வர்றது இது கொம்பேர் கொடுத்துரு நான் சொல்கிறது சாதாரண டேரக்டர் சார் மிகப்பெரிய டேரக்டர் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படம் டேரக்ட் பண்ணுறேன் சார் ஒரு படத்துக்காக ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் சார் ஒரு போஸ்ட் கடாக வந்தது தான் என் கதை என்ன உங்களை சந்திக்கிறதுல அதுவும் யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம மதியொழி சண்முகனுடைய ஃபேமிலி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது வந்து முத முதல் ஒரு லெஜண்டை இப்போ இன்டர்வியூ பண்ணுன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணேன் ஒத்துண்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு மூணு வகையில் சந்தோஷம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாலும் ஒரு அறுபத்தி ஏழு காலகட்டத்துலேருந்து ட்ராமா ஃபீல்டில் இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்த பிறகு என்னை ஊக்குவிச்சவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம் ஆனால் ட்ராமா ஃபீல்டுலேருந்தே தட்டி கொடுத்தவர் ஒருத்தர் மதி ஒளி சண்முகம் அவருடைய தம்பி பையன் ஒரு புது சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி தம்பி பையங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்ட் பண்ணுறது அவர் கிடையாது தங்க தங்கையா தம்பி தங்க எல்லாம் உணவுதான் அவங்க அப்படியே வச்சுக்கலாம்னா அது மாத்திரம் அவருக்கு வந்து விசிட்டிங் கார்டு கிடையாது அவர் ஸ்டெப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம டெலிவிஷன் சங்கத்தினுடைய ட்ரெஷரர் அது அவங்க இருக்கார் அது ரெண்டாவது சந்தோஷம் மூணாவது சந்தோஷம் பேட்டிக்கான நீங்கள் வந்தது இப்போ அந்த காலத்து ஹீரோயினோட நான் பேசினேன் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோடு நான் இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறேன் என் கண்ணுக்கு நீங்கள் அந்த கால ஹீரோயின் ஊர் செய் ரேவத்தி அப்படி தான் தெரியுது ஒரு கிளாமரஸா ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது திரையுலகளை வந்து நீங்கள் நுழையிறதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்துட்டே இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்த்துட்டே அந்த ஆர்வத்தில் நாடகங்கள்லாம் எழுத ஆரம்பித்தால் அந்த நாடகம் அதுக்கப்புறம் திரையுலகம் அதுக்கப்புறம் டிவி சேனல் உள்ளே போகுது அரட்டை அரங்கம் சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி மக்கள் மத்தியில் பெரிய ரீச் ஆனால் அது மூலிமா நீங்கள் நிறையா கற்றுண்டல் இந்த அனுபவங்களெல்லாம் நீங்கள் அழகாக இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சொல்லி அதாவது எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறையா பேசியிருப்பேள் இருந்தாலும் இதில் விட்டு போன தொட்டு போன குறைகள் அந்த மேட்டர்லாம் நீங்கள் சொன்னால் அற்புதமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் உங்களுடைய அந்த திரு வாயால் அழகாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றோம் விஸ்வநாதன் எப்படி விஸ்வானார் இதுதான் பாயிண்ட் இதுதான் பாயிண
பட் எப்படியும் சில இளைஞராக இருக்கிற பொழுது சில பழக்கங்கள் நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா அப்படி ஏற்பட்ட பழக்கம்தான் அந்த ட்ராமா போடுறதுங்கிறது அம்பத்தூரில் ஏற்பட்டுங்க அம்பத்தூரில் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் சந்திரமௌலி இங்கிற மௌலி அவன் ஏதோ ஒரு ட்ராமா கொண்டு அந்த பார்க்கில் எழுதி அதை நாங்கள் போட்டு தெரியாத்தனமாக நாங்கள் அந்த சிவாஜி கணேசனை போய் தலைமை நாங்கள் கூப்பிட்டு அவர் வந்து நீங்கள்லாம் இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை நீங்கள்லாம் மெட்ராஸில் கோடம்பாக்கில் இருக்க வேண்டிய ஆளுன்னு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு சொல்லி அதுலேருந்து வந்தது தான் எங்களுடைய ஊக்கம் நேரம் கோடம்பாக்கத்துக்கு வர முடியாது மெட்ராஸில் ஒரு அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சோம் அந்த அட்ரஸ் தான் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒய்ஜிபி ட்ரூப் ரைட் இது வந்து என்ட்ரி இன்ட்ரு சென்னை அதுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் எப்படி கதாசிரிய நானேங்கிறது மௌலி ஹோட்டல் ரூமில் கதவசனம் எழுதி ட்ராவா போடுவான் கதவசனம் எழுதுவான் அப்போ கூட போய் அக்கம்பனி பண்ணுற ஆள் தான் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஒருத்தர் எழுதிட்டே இருக்கான் முன்னூற்றி எம்பி சும்மா இருக்க முடியும் ஏற்ற மாதிரி நாலு பேனாக இருக்குது ஏற்ற மாதிரி பத்து பேப்பர் இருக்குது நாமளும் எடுத்து எழுதலாம் இந்த செயலில் காலை இந்த பக்கம் நீட்டிட்டு நானும் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்படியே இருக்கிறச்சே மௌலிக்கு கொஞ்சம் அப்ரோச் நிறைய வந்தது ஃப்ளைட் ஒன் செவன் டூலாம் சூப்பர் ஹிட்டு மௌலிக்கு அப்ரோச் நிறைய வந்து இன்னொரு ட்ராமா ஒன்று ட்ராமா ஒன்று கிடச்சே அவன் பார்த்தான் இந்த விஷயம் எழுதுவான் நீ தூக்கி வாரி போட்டது நான் நடா இருந்தேன் ஆமாண்டா குப்புறப்படுத்து எழுதுற இல்லையா ஆமாம் அதான்டா குவாலிஃபிகேஷன் படத்துக்கு தெரியறது ரைட்டு பேப்பர் இருக்குது பேனா இருக்குது எழு எழுதுன்ட்டுமா நான் ரொம்ப தயங்கினேன் எழுது தைரியமாக எழுதுனா அவன் வந்திருக்கிறவன் பாவம் சின்ன பசங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்வக்கூடவரோடு வந்திருக்காங்க மாட்டி விட்டான்னு நினச்சேன் இந்த குமாரி சச்சூரில் காதலிக்க நேரம் இல்லை நாகேஷனுடைய பேரா நடித்தாங்களே அவங்களுக்கு கொண்டு வர ட்ராமா எழுதுனேன் ட்ராமா எழுதுனேன் ட்ராமா ஹிட் ஆகிடுது என்ன சொன்ன மொழி நான் சொன்னேன் நீ நல்லா எழுதி விட அப்படின்னா உண்மையை சொல்ல போனோன்னா அவனால் எழுத முடியாமல் தட்டி கழித்து பொறுப்பை தூக்கி என் தலையில் வச்சதுனால தான் நான் எழுத்தாடணும் அதே மாதிரி எனக்கு நடிகனானுங்கிற ஆசையெல்லாம் கிடையாது ஓஜிபி ட்ரூப்பில் எப்படின்னாக்கா ஒரு எப்படியுமே ஒரு நூறு ட்ராமா போட்டுருவாங்க எழுத்த உடனே எனக்கு ரோல் தர மாட்டாங்க ஏய் இவனெல்லாம் ரோல் கொடுக்குற அப்படின்பார் ஓஜிபி இந்த இப்படி சொல்கிறாரு அப்போ எதுக்கு இந்த ட்ரூப்புக்கு வரும் விலகி இல்லாமா இல்லை சொந்தமாக ட்ரூப் ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படிலாம் நினச்சேன் அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் மூணாவது பிள்ளைகள் தான் புரிஞ்சுது எப்படியுமே நாலாவது பிள்ளைக்கு ஒருத்தர் வரமாட்டான் இந்த ரோல் ஆள் வரமாட்டான் ஆறாவது பிள்ளைக்கு அவன் வரமாட்டான் எட்டாவது பிள்ளைக்கு இவன் வரமாட்டான் அப்படி வராத ரூல் எல்லாம் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு வெளியில் அவருக்கு ஒரு ஆள் தேவை அந்த ஆளாக என்ன யூஸ் பண்ணார் கற்று கற்று கற்றுவார் எல்லா டைலாகையும் படித்து வீடா பட்சனா ஒரிஜினல் ரோலில் நடிக்கிறவனே ஒரு டைலாக் தான் படிக்கிறான் ஒன்றுமே எல்லாம் வெளியில் உட்காண்டுனா எல்லா பிள்ளையும் படிக்கணும் நான் பண்ணுறா அப்போ தான் ஒன்று கூட படுறா இதில் ஒரு தமாஷை நடந்தது பாம்பேக்கு ட்ராமாவுக்கு போகிறோம் வண்டியில் ஏறிட்டோம் வண்டியில் ஏறினா கிட்ட வந்து ஏ பாஸ்கர் விளாடா அதனால் பாஸ்கர் பண்ணுற நாலு ரோலும் பாம்பேல நீ தான் பண்ணுறேன்ட நாலு ட்ராமா அது முதல் ட்ராமா கண்ணன் வந்தான்கிற கௌரவம் கௌரவம் சினிமா வந்தது அதில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நான் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஓஜிபியை அரெஸ்ட் பண்ணணும் அவர் தான் சிவாஜி ரோல் நான் அந்த கேப்பை போட்டிருந்த மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அப்படிங்கிற ஆடிட்டோரத்தில் ஒவ்வொன்று சிரிப்பு ஏன்னா நான் திரும்பின திருப்பில் அந்த கேப்பு இப்படி சுற்றி இந்த பக்கம் ஆடியன்ஸ் பார்த்து நின்றுட்டுருக்கு வந்து உள்ளே கற்று கற்றுன்னு கற்றினார் எதுக்கு தலையாட்டினேன் இது என்ன சார் எழுவ தலையோட ஆட்டம் ஒருத்தர் நடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேப் இல்லையா அவங்ககிட்ட சார் வெளியூர் கோர்ச்சை யாரும் கேப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன் சார் நீங்கள் வண்டியில் ஏறினப்ப தான் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்கள் அதனால் நான் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் பண்ணேன் இந்த பாஸ்கர் கேப் தான் உனக்கு சூட் ஆகலை பார் தலையை சிரிப்பி ஒரே அசிங்கமாக ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த காமெடியை நீ கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கொண்டு எல்லா சீன் இப்படி பண்ணி திரும்பும் பாம்பேல பெரிய ரஜினிகாந்தனுடைய கேரக்டர் அதாவது பேரிஸ்டர் ரஜினிகாந்தனுடைய கேரக்டர் ஓஜிபி கேரக்டரை விட ஏஆர்எஸ் தான் கண்ணன் கண்ணனாக பண்ணுவார் அதாவது ரெண்டாவது சிவாஜி அவங்கள விட இந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் கேப்பை திருப்பி திருப்பி நடித்தார் ரொம்ப நல்லா நடித்தார் சார் நான் அப்படின்னு நான் நடிகன் ஆகிட்டேன் சரிதா என்னுடைய நாடகங்கள் வந்து சிலது வந்து 
மகேந்திரா டைரக்ட் பண்ணலாம் முதல்ல எங்களுக்கு ஒரு பாப்புலாரிட்டி தேவை அந்த பாப்புலாரிட்டி விசிட்டிங் கார்டு தான் மகேந்திரா அப்போ மகேந்திராவுக்கு பேர் இருந்தது அண்டு ரெண்டு ட்ராமா நல்லாவே பண்ணலாம் மூணாவது ட்ராமாவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சார் ஆசை வரும் மகேந்திராவோட டைரக்ஷனாக நம்முடைய பேனாவா வருமா வராதா இது நியாயந்தானே சரி பண்ணி பார்க்கலாம்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கச்சே காத்தாடியாக வந்து கேட்டான் ஒரு ட்ராமா டைரக்ட் பண்ணுறியான்னு நல்ல வேலை இப்போ கெட்ட பேரும் இல்லை ஏன் நானே டைரக்ட் பண்ணலாம் மகேந்திரா இது காத்தாடி கேட்டால் பண்ணேன் அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்து டைரக்டர் ஆனேன் திஸ் இஸ் அவ் நான் எழுத்தாளர் ஆனேன் நடிகன் ஆனேன் இயக்குனர் ஆனேன் ட்ராமாவில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒன் நைட்டில் ட்ராமாவில் நான் கொடி கட்டி பறந்தேன் கொடி கட்டி பறந்தேன் நான் சாதாரணமாக இல்லை விசுவுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாம்ப் இருந்தது அதுவும் லேடிஸ் மத்தியில் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஆர்ஆர் சபாவில் இனாகரேஷன் நடந்தது நாள் சாயந்தரம் நாலு நாலரை மணிக்கு அந்த இனாகரேஷனுக்கு நான் கிளம்பி போனேன்னா வாசலில் பத்து லேடிஸ் கோலம் போட்டுருப்பாங்க எதுக்கு கோலம் போடுறீங்கன்னு விசாரித்தா விசுவோட பிளே மங்களகரமாக இருக்கும் குடும்ப பிளே போடுறோம்பாங்க இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ரசிகர் மட்டும் அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டு வருஷம் போராட்டம் ட்ராமா ஃபீல்டில் சினிமா ஃபீல்டுக்கு சரியான ஆளாக கிடைச்சால் தான் என்ட்ரி ஆகுது அந்த முடிவு எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்படி தான் சார் என்ட்ரி இதே மாதிரி தான் ஒரு கதாசிரியனாக தனியாக நடிகனாக தனியாக இயக்குனராக தனியாக ட்ராமா ஃபீல்டில் நுழைஞ்ச மாதிரி தான் சினிமா ஃபீல்டையும் தனித்தனியாக தான் நுழைஞ்சேன் அது நான் பல இன்டர்வியூஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போது நாடகங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதுறதுங்கிறது ஒரு கலை அது ஒரு தனி பிரிவு அது அதனுடைய அமைப்பே வேற திரைப்படத்துக்கு கதை வசனம் எழுதுங்கிறது வேற இந்த நாடகத்துலேருந்து நீங்கள் சினிமாக்குள்ள வரல் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த சினிமாக்கான திரைக்கதையை எழுதுவன பக்குவம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த அனுபவங்கள் எப்படி ஏற்பட்டது அதான் அதாவது சார் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ராமா அண்ட் சினிமாங்கிறது நாம் என்ன சொல்லணுமோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லணும் சினிமா ஆடியன்ஸுக்கு அப்போ தான் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நாம் சொல்கிறதுல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொன்னால் போகிறோம் நாடக ஆடியன்ஸுக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ணிவிடுவாங்க இது அட்வான்டேஜ் எப்போவுமே ட்ராமாவில் ஆக்ஷனுக்கு தான் சிரிப்பாங்க ஆனால் சினிமாவில் ரியாக்ஷனுக்கு சிரிப்பாங்க அவங்களுடைய 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 ரியாக்ஷனே ரியாக்ஷனுக்கு தான் இப்போ நான் அவங்கள அடித்தேன்னு வச்சுங்களேன் ட்ராமாவில் ரியாக்ட் பண்ணிவிடுவான் சினிமாவில் நான் அடித்த அப்புறம் நீங்கள் அப்படின்னா தான் சரிப்பான் இது பேசிக் டிஃபரன்ஸ் ரைட்டா மற்றபடி வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் ட்ராமாவுக்கும் சினிமாவுக்கும் கிடையாது இதை மனசில் வச்சுட்டு நாம் அதான் நான் ஆங்கிலத்தில் வந்து சின்ன வயசில் படித்திருக்கேன் நான் ட்ராவல் ஏஜெண்டில் இருக்கனால அது எனக்கு தேவைப்பட்டது கம்யூனிகேஷனுங்கிறது நீ என்ன சொல்கிறேங்கிறது இல்லை கம்யூனிகேஷனுங்கிறது நீ சொல்கிறத அடுத்த ஆள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறானா நான் பொண்டாட்டிங்க சமைச்சுருக்கா ஹாஸ்பிட்டல் வருமா போயிட்டேன்னு வச்சுங்களேன் அஞ்சு நிமிஷம் இங்கே ஜேரா வந்து மண்ணு வச்சா வரேங்க நான் இங்கே தானே இருந்தார் அங்கே இருந்தார் இங்கே இருந்தாரேப்பா நான் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்கிறது அவள் காதுக்குள்ளே போகணும் அவள் வேலை செஞ்சுருந்து அவன் மனசுக்குள்ளே போகணும் இது நான் சின்ன வயசில் கம்யூனிகேஷனுக்காக படித்த ஒரு வார்த்தை இதுதான் எழுதுறது ஆடியன்ஸ் மனசுக்குள்ளே போகுமான்னு ரெண்டு தடவைக்கு நாலு தடவை படித்து பார்ப்பேன் படித்து பார்த்தா ஓகே இவன் மனசுக்குள்ளே போகுது இதையும் தாண்டி கவன சிதைவு அவனுக்கு இருக்கலாம் வேறு எதையோ ஒன்று சென்று வச்சுருக்கலாம் அதுக்காக ரெண்டு தடவை மூணு தடவை சொல்கிறது மீசி கொடுக்குது டேன்னு மீசி கொடுக்குது எதுக்கு டே வேறு யோசிக்கிறேன் இப்போ பாட்டு எதுவும் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டா பேனா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இருக்கும் சபாஷ் கதைகளுக்கு பஞ்சங்கிறான் அதை விட கு குடும்ப தலைப்புகளுக்கு பஞ்சங்கிறான் பழைய தலைப்பு எடுத்து வைக்கிறான் சமாச்சாரம் வைக்கிறான் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் சார் நூறு பர்சன்ட் போய் 
கதைகளுக்கு பஞ்சங்கிறது நூறு பர்சன்ட் பொய் தலைப்புகளுக்கு பஞ்சங்கிறது இரநூறு பர்சன்ட் பொய் அதாவது ஏதாவது ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி ஓடி ஒளியணும்னு ஆசைப்படுறானே தவிர ஒரு வெற்றியை என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியுங்கிற தன்னம்பிக்கை இல்லை கதைகளுக்கு பஞ்சம்னா எழுத்தாளர் சங்கத்தில் கேட்டதுட்டு அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வேலைக்கு பஞ்சம் சார் வேலை இல்லை அவங்கள யாரை யூஸ் பண்ணுறானா இல்லை அண்டு டைரக்டர் டைரக்டர் வேலையை செய்யணும் ஆறு நீ கதாசிரியராக கதாசிரியராகவும் இருந்தால் நீ கதை பண்ணலாம் இதில் நான் ரெண்டு பேரை குறிப்பிடுறேன் குறிப்பிடலாம் ரெண்டு பேரும் ஆலமரம் ஒன்று பாலச்சந்தர் ஒன்று பாரதிராஜா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாலச்சந்தர் கதை வசனம் டைரக்ஷன் பாரதிராஜா டைரக்ஷன் உனக்குள்ள ஒரு கதாசிரியர் இருந்தால் நீ பாலச்சந்தர் ட்ராக்கில் போ உனக்குள்ள ஒரு கதாசிரியர் இல்லைன்னா நீ பாரதிராஜா ட்ராக்கில் போ ஆனால் இப்போ இருக்கிறவெல்லாம் அவனே கதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான் அவன் பாலச்சந்திராக இல்லை ஆனால் பாலச்சந்திராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அதனால் வேறு கூடாது தான் இதெல்லாம் அதுக்காக யாரோ ஒரு டம்மியாக ஒருத்தனை வருமானக்கு வச்சுக்கிறான் இவனுக்கு சந்தேகம் வச்சாலும் அவனை கேட்குறான் நான் ஒரு படம் நடிச்சேன் சார் தப்பாக நினைக்கிறேன் எங்கள் பெரிய டேரக்டர் தான் நடித்து முடித்தா உடனே ஆர்டிஸ்டை பார்த்து ஓகேன்னு சொல்லப்பட்டார் சார் ஓகே பார் என்ன கேட்குற யார் வேறு ஒருத்தர் நின்றுருக்கான் அப்போ ரைட்டர் இவர் இல்லை இவர் மேல் நம்பிக்கை இல்லை அவர் மேல் நம்பிக்கை ஏண்டா அவன் பேர போடுறேன்டா அவனுக்கு உன்னான கிரெடிட்டை கூட அது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதான் கதைக்கு உண்டான பஞ்சம் கிரீடினஸ் ஆஃப் தி டைரக்டர்ஸ் ஒரு டைரக்டர் மிகப்பெரிய டைரக்டர் என்னை அடுத்த படம் பண்ணணும் நீங்கள் எனக்கு திரைக்கு இது நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னார் சரி வாங்க நான் மணிமகால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டல் பெரிய ஹோட்டலில் தான் சந்தித்தோம் வாங்க நான் மகாபலிபுரத்தில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன் போய் பேசணும் சரி வண்டியில் இறைச்சி என் கார் டிரைவரை ஃபாலோ பண்ணு இல்லை சார் கார் டிரைவர் கூட்டு போக சொல்லுங்க நான் உங்களை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் இல்லை எங்கள் கார் என்னோட தானே இருக்கணும் அவன் வீட்டில் போய் என்ன செய்ய போகிறான் அவன் மாதிரி பின்னாடி ஒருத்தர் வரான் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கேருந்து திருவான்மையூர் முக்குக்குள்ளே போகிறச்சி அவர் தடுமாறுறார் திக்கிறார் திணறார் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறாருனா திரைக்கதை அவர் பேரில் வரும் நான் கண்டு திரைக்கதை என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க உங்கள் பேரில் இப்படி வரும் என் படங்களுக்கு நான் தான் திரைக்கதை போட்டுக்கிறதுன்னாரு நான் போட்டுக்கிறது இல்லை சார் எழுதுகிற படங்களுக்கு என் பேர் தான் வர்றது வரணும் நான் நினைக்கிறேன் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க சார் பெரிய படம் எது பெரிய படம் வெளியில் வந்தால் தான் என் பெரிய படம் சின்ன படம் இந்த டிஸ்கஷன் போடுறது இல்லை விஷயம் நம்ம கிளியராக பேசிக்கலாம் இல்லை சார் நீங்கள் தட்டு தட்டு மாதிரி சொல்கிறீங்க நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னுடைய திரைக்கதை நான் எழுதினா உங்கள் பேரை போட நான் அளவு பண்ண மாட்டேன் அப்படி உங்கள் பேரை போட்டுக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் தெரிக்காது எழுதுங்க இதுக்குண்டான முடிவு இந்த திருவான்மூர் முக்கில் தெரிஞ்சிடணும் இல்லைன்னா அனாவசியமாக நான் மகாபலிபுரம் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ புரிஞ்சிங்களா எதுக்கு என் காரை பின்னாடி வர சொன்னேன்னு அப்படியே பார்த்தார் திருவான்மூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் காரை ஓரம் கட்டினார் நான் என் காரில் ஏறி விட்டு வந்தேன் நான் கேட்குறேன் திரைக்கதை பண்ண தெரியாது என்ன அந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் வர்றது எது உங்கள் பேரை கொடுக்குறேன் நான் சொல்கிறது சாதாரண டைரக்டர் சார் மிகப்பெரிய டைரக்டர் அதாவது உங்கள்கிட்ட திரிசக்தியும் இருக்குது திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் திரிசக்தியும் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளவோ பார்த்திபன் மாதிரி எல்லாம் ஆளெல்லாம் பார்த்துருப்பேள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அடக்கி பேசி உங்கள் காரில் ஏறி வந்துட்டு ஆமாம் அது காரணம் அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படம் பண்ணினது இல்லையேனாரு அது நான் கேட்டார் இருக்கு அது பெருமை அதுவா இல்லை சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆக்கிறது பெருமையா அப்படின்னு ஸோ அதுதான் அது இப்போ வந்து 
இருக்கிறது கதைக்கு பஞ்சம் அல்ல எவ்வளோ வேணால் யோசிக்கலாம் அதுக்கு தேவையில்லாத ஆள் அங்கே போய் உட்காந்துருக்காங்கிறது தான் அதனால தான் பட ரிலீஸ் ஆன முதல் நல்ல கேஸ் கேஸ் எங்கத எங்கத எங்கதன்னு வர்ற இதை தான் ஆமாம் இதே தான் நான் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படம் டேரக்ட் பண்ணி பேசார் ஒரு படத்துக்காக ஒரு வக்கீல் நோட்டீஸ் ஒரு போஸ்ட் கார்டாக வந்ததா எங்கதன்னு வராது ஏன் வராதுன்னா நான் இவரை பார்க்குறேன் இவரை பார்க்குறேன் உங்களை பார்க்குறேன் அதை வச்சு நான் படம் பண்ணுறேன் நீங்க <laughs> 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 திரைக்கதை இந்த இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற காலகட்டம் பீக்கில் இருக்கிற நேரத்துலேயே வந்து ஒரு பொது ஜனங்கள்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற ஒரு முடிவில் வந்த ஒரு இது தான் அரட்டை அரங்கம் அந்த அரட்டை அரங்கத்து மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு மக்கள் முன்னாடி அந்த அனுபவங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தது சார் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு முதல் வார்த்தையே தப்பு நான் பீக்கில் இருந்தபோது நான் அரட்டை அரங்கத்துக்குள்ளே போகல சினிமா ஃபீல்டில் மார்க்கெட் போயிடுச்சு ஒத்துக்கிறேன் சூறா போயிடுத்துங்கிறதுக்கு என்ன சார் ப்ராப்ளம் மூணு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வரப்போறா அதாவது பைன் ஆஃப் யூத்து இப்படி இருக்கு பதினாறு பதினாலு பன்னெண்டு என் பொண்டாட்டி வேண்ட ஆரம்பிச்சா இன்னும் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் இருந்துருக்கலாம் இல்லை அப்போவே சீதா ட்ராவல்ஸ் ரிசைன் பண்ணாமல் இருந்துருக்கலாம் அப்படியே ஊரில் நிலம் வாங்கி போட்டுக்கலாங்கிற அளவுக்குலாம் பேச ஆரம்பிச்சா அப்போ யோசிச்சு என்ன பண்ணலாம் நினச்சிதான் அதுலேயே நாலு பரிணாமங்கள் என்னுடைய அவசிய தேவைகளுக்காக ஆரம்பிச்சது தான் அரட்டை அரங்கம் என்னுடைய அவசிய தேவைகளுக்காக ஆரம்பிக்கிறேனே இதில் மக்களுடைய சில தேவைகளையுமே பூர்த்தி செய்யலாமே நினைச்சதுதான் மக்கள் சார்ந்த சப்ஜெக்ட் அது கிளிக் ஆன உடனே மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் ட்ரஸ்ட் இது மூணாவது ஸ்டேஜ் போனேன் எல்லாத்தையும் விட கடைசி ஸ்டேஜ் போகும்பொழுது ஒரு அது புரியும் ஆலயம் சக்ஸஸ் நோக்கி போகிறது அது சார் கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணு வருஷமும் இன்னும் சன் டிவியில் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஜெயா டிவியில் நான் ஸ்டாப் கண்டினியூஸ் அதில் போர்ச்சை உருவாக்கினது தான் நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் கர்வப்பட்டு சொல்கிற சில விஷயங்களை சொல்லித்தான் ஆகணும் மக்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் அரட்டை அரங்கம் மூலமாகவும் மக்கள் அரங்கம் மூலமாகவும் உருவானது தான் இன்னைக்கு நடத்துக்கிட்டு இருக்கிற சேனலில் நடத்திட்டு இருக்கிற டாக் ஷோ பேச்சரங்க போட்டிகளில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் நடத்துறது அரட்டை அரங்கம் மூலமாகவும் மக்கள் அரங்கம் மூலமாகவும் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் பெரிய விஷயம் சார் இந்த பெரிய உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் மட்டும் இல்லை மல பல பேரை உருவாக்கி விட்டுருக்கள் அதே நேரத்தில் விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு அரசியல் விழிப்புணர்வு சமுதாய விழிப்புணர்வுலாம் நிறையா அது மூலிமா வந்தது சில இடங்களில் வந்து நீங்கள் அதுக்கு வழிகாட்டியாகவும் சில நல்ல காரியங்களும் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஒரு இடத்துல வந்து பள்ளம் தோண்டி போய்ட்டு அவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல சாக்கடை ஓடல சார் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இது இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அது மூலிமா சொல்ல வச்சு கவர்மெண்டில் செய்ய வச்சுருக்கீங்க அந்த ஒரு நல்ல காரியங்களும் அது மூலிமா நடந்தது அது ஒரு எங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் தான் இது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டு சார் இப்போது நீங்கள் ஃபேமிலிக்காக டயத்தை வந்து ஒதுக்கணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும்பொழுது ஒவ்வொரு வருஷமும் மே மாதம் எங்கேயுமே ஷூட்டிங் கலந்துக்கிறது இல்லை அது இல்லை ஜா அது வந்து ஒரு இது அந்த அந்த ஒரு அப்ரோச் அந்த மாதிரி மைண்டு உங்களுக்கு எப்படி சார் செட் ஆச்சு ஒன்றும் இல்லை சார் பேட்ரின்னா சார்ஜ் பண்ணோம் என்ன வண்டி ஓடாது என்னுடைய பேட்ரி சார்ஜ் என்னுடைய வீடுகளேருந்து தான் உலகத்திலேயே அதி அற்புதமான அழகியாக கிளியோ பாட்டராவாக நான் பார்ப்பது என் மனைவியை மட்டும்தான் என் பேருங்க வேறங்க வந்துருக்கா அதுக்காக இப்போ சிரிக்காதீங்க எழுபத்தஞ்சு வயசில் இவர் பேர் எங்கே வரும்னு நினைக்காதீங்க நான் முப்பது வயசுலேருந்தே இருக்கேன் அப்பவும் வந்தது இல்லை ஐ லவ் மை ஃபேமிலி எனக்கு ஒரு பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு நம்ம கையில் ஒப்படைச்சாங்க இவ்வளோ கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக தான் பார்த்தேன் 
அப்படிங்கிற பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐ லவ் மை சில்ட்ரன் ஸோ அவங்களுக்குன்னு மே மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் அலாட் பண்ணிடுவேன் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி குழந்தை கூட நான் எங்கே போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி சாயந்தரம் வந்து பார்க்கும்பொழுது எஸ் ஐ எம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டுமாரோ மே ஏற்கனவே டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் அப்படி போகிறேன் நாங்கள் இப்படி வரோம் இன்னைக்கு எல்லா பிளான்ஸும் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இப்போ யார் இருந்தாலும் அவனை வச்சுட்டு என்னுடைய அசன் டேரக்டர் யாரோ ஒருத்தர் பிறந்தால் அவரை வச்சுட்டு என் குழந்தைகள் பண்ணுறது தான் நான் ஃபீக்கில் இருந்தபொழுது நான் அரட்டை இறங்கிறதுக்குள்ளே போகல சினிமா ஃபீல்டில் மார்க்கெட் போயிடுச்சு இதனால் டைரக்டர் என்ன செய்வான் எனக்கு ரெட் கார்டு கொடுப்பான் ஏற்கனவே என் முட்டாட்டி ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டேன் வாரத்தில் மூணு நாள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக முடியும் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூட என்னை வந்து பார்க்கல உலகத்திலேயே அதி அற்புதமான அழகியாக கிளியோ பாட்டராவாக நான் பார்ப்பது எல்லா படங்களும் போனியாகாத படங்கள்லாம் கூட பார்க்குறேன் ஒரு படம் பார்த்தேன் என் பேர் சொல்ல விரும்பல அதில் டைலாக் ஏற்கனவே கெட்டு போயிட்டா அவ்வளோக்கா பார்த்துறாரு ஒரு வக்கீல் இப்போ இருக்கிறவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் நோ ப்ரொடியூசர் ஸோ இவனுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிற அத்தாரிட்டியே கிடையாது அடுத்து பொண்டாட்டியாக வரவ ப்யூராக இருக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறான் ஆனால் பேனால் கதை இருந்துச்சு என்ன நான் இருக்கான் இன்னைக்கு இருக்கிற நடிகை நடிகர்கள் டைலாக் எழுதி கொடுத்தா மனப்பாடு பண்ணி மனசில் வாய்ண்டு எமோட் பண்ணி நடிக்கிறாங்கன்னு அது ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணுறேன்னு கேள்விப்பட்டேன் படம் பேர் என்ன வந்து அப்படிங்கிறான் சார் படம் பேரே மறந்துட்டான் சார் அவன் அவன் படம் பேரே மறந்துட்டான் சீன் இப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பான் எல்லா சீனையும் இப்படி பண்ணி திரும்பும் 